Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video detersivi. Allora, ho finito tanti ma non tantissimi detersivi come nei mesi scorsi semplicemente perché ultimamente e chi mi segue lo sa e sto usando dei detersivi naturali e quindi vado a pulire praticamente le, le, le cose insomma che ci sono da pulire a casa mia come possono essere i pavimenti come può essere il forno e come possono essere le fughe delle piastrelle che ho in bagno eccetera eccetera e appunto con detersivi che faccio io in casa naturalmente senza eh, additivi senza cose nocive che magari eh, non, non vanno bene ecco però nonostante tutto anche perché ho alternato eh, c'è un po di roba di cui parlare allora questo è il secchiello pieno di detersivi finiti e in più Qua c'ho anche questo che appunto lì dentro non entrava. Quindi inizio subito a parlare di questo. Questo è il disinfettante della Dexal, si chiama Form ed è praticamente il dupe eh, dell'isoform semplicemente costa la metà all'eurospin questo qui allora io eh, con questo ci lavo i sanitari ovviamente quando non uso i detersivi naturali eh. quindi ci lavo i sanitari ci lavo il pavimento addirittura questo io lo uso molto eh, all'interno di un flacone che che può essere di qualsiasi altro tipo di detersivo, un flacone spray, perché mi aiuta tantissimo, soprattutto in bagno. E eh, vi ho fatto anche un video in cui appunto ve lo mostravo come lo uso e dove lo uso, questo, questo video ve lo lascio qui su tra le schede e si intitola eh, Pulizie, cioè, Fughe brillanti e il gene, il gene attorno al VC comunque ve lo lascio qui su tra le schede quindi potete andarla a guardare e, e così magari eh, sapete bene o male eh, anzi i miei dettagli come lo uso allora la profumazione mi piace tantissimo di questo detersivo e sa di disinfettante però è un disinfettante profumato quindi mi piace tanto mi piace come pulisce non c'è bisogno di risciacquare quindi non fa schiuma mi piace veramente tanto e, e lo uso tranquillamente poi eh, qui in alto l'avevo appeso perché appunto la parte sopra l'ho strappata non c'è più nel tappo del, dell'igienizzante del bagno il bicarbonato sto usando tantissimo il bicarbonato mi sto trovando benissimo eh, e chi lo usa già sa quanto eh, è efficace eh, nelle pulizie quindi questo e bene è l'aceto allora eh, di questi due insieme ve ne ho parlato nel video in cui vi faccio vedere come brilla il mio lavello in acciaio dopo ben vent'anni che ce l'ho ve li ho mostrati e lì vi spiego perché non dobbiamo metterli assieme anche lì vi rimando a quel video se non l'avete visto quindi anche l'aceto mi aiuta tantissimo a fare i detersivi eh, che mi aiutano appunto per le pulizie di casa poi Smack Express che è uno sgrassatore per il bagno con all'interno la candeggina igienizza e deodora allora la profumazione di questo smack è molto molto forte quindi se vi piacciono i detersivi che hanno un odore molto forte io ve lo consiglio ovviamente vi deve piacere l'odore allora vi dico la verità che la candeggina si sente e non si sente io sento proprio un profumo forte non capisco di che cosa sicuramente di detersivo e non di rose ehm, però diciamo che mi piace tanto perché? perché allora per quanto riguarda la profumazione mi piace tanto perché ci sono dei detersivi con all'interno la candeggina e in quei detersivi si sente molto la candeggina qui si sente molto lieve l'odore di candeggina quindi non dà fastidio ovviamente vi deve piacere il profumo che fa per quanto riguarda invece la pulizia non è male nel senso che sì va a sbiancare i, i sanitari scusatemi, del bagno ma in realtà ho provato altri prodotti sempre con la candeggina che me li sbiancano ancora di più cioè vedo i sanitari 
ancora più bianchi usando altri detersivi sempre con all'interno la candeggina non è male vi ripeto però probabilmente lo ricomprerò perché comunque mi sembra che pulisca bene ma soprattutto mi piace l'odore che fa molto molto forte ammorbidenti e allora abbiamo il Lenore alla vaniglia oro e fiori di vaniglia questo è l'ammorbidente concentrato è della stessa linea lo stesso ammorbidente però con la fragranza diversa e gersomino scarlatto eccolo qua cosa dire di questi Lenore io dico semplicemente che sono il top dei top mi piace tantissimo questo ammorbidente queste due sono fragranze che mi piacciono tanto e che di solito acquisto quando li trovo in offerta è difficile che io acquisto le norre senza offerta, ehm, però mi piace tanto. Allora, mi rende molto morbidi i panni e soprattutto me li profuma. Il profumo di questi ammorbidenti rimane anche sui panni quando sono asciutti. Allora, tanti di voi mi hanno già commentato al riguardo di questi due ammorbidenti e mi hanno detto che tra i due preferiscono questo alla vaniglia. Allora, forse qualcuna di voi mi ha anche detto qualcuno che vi piace anche questo al gelsomino. comunque facciamo magari un sondaggio qui sotto dal commento eh, qui sotto dal video con un commentino quale vince secondo voi gelsomino o vaniglia io a dirvi la verità non so scegliere tra i due nel senso che comunque la persistenza dei profumi è identica secondo me correggetemi se sbaglio ehm, quindi è identica e la profumazione mi piace di entrambi quindi in realtà non so scegliere ma qualcuno di voi mi ha consigliato anche quello eh, con il flacone verde che io non ho mai acquistato e quindi mai provato se qualcuno di voi oppure appunto chi me l'ha consigliato cioè, me l'ha consigliato ma me l'ha consigliato però se qualcuno di voi che ancora appunto non me l'ha consigliato e l'ha già usato mi scriva sotto come lo trova perché sono tentata ad acquistarlo infatti sto aspettando di trovare l'offerta o da Ticotà devo guardare bene i volantini o da acqua e sapone che tra l'altro dovrei andare a prendermi una cosa per i capelli e così appena lo trovo in offerta subito lo, lo compro quello verde poi Chanteclair lava e in cera allora io ho come pavimento e ve l'ho fatto vedere nel video dove eh, vi ho, ho condiviso con voi la ricetta eh, del detersivo naturale di mia nonna per rendere i pavimenti lucidissimi allora non solo lucidissimi ma anche profumatissimi aggiungerei allora secondo me nessun detersivo ora non, non, cioè, non mi voglio eh, riferire diciamo al fatto che gli altri detersivi facciano male no? questi qua fatti così non naturali non parlo di questo ma come profumazione come ehm, lucidità di pavimento, secondo me quello è unico. Ora lasciamo stare che lo faccio naturalmente, però mi piace molto l'effetto ehm, che lascia sul pavimento. Cosa noto invece quando passo questa? Questo è un unico prodotto, cioè io vado a detergere il pavimento e a lucidarlo con questo unico prodotto, senza bisogno di risciacquare. Però noto, dopo che passo questo allora io vado a passare un panno asciutto per lucidare giusto? cosa noto? che se io per esempio cammino scalza con i calzini non scalza con i calzini quindi senza scarpe mi rimane sul pavimento l'impronta quindi si vede che io sono passata con i calzini quando invece uso il detersivo di mia nonna non mi rimane nessun tipo di impronta e il pavimento è lucido quindi quando io uso questo devo obbligatoriamente usare le pantofole quelle morbide perché altrimenti poi il pavimento ce l'ho pieno di impronte la profumazione mi piace tantissimo però vi dico cioè sono obbligata ad usare le pantofole quelle impronte là per terra a me non piacciono quindi poi ognuno poi allora Dixan allora ho comprato tempo fa una confezione da tre flaconi di Dixan ma in realtà ce n'avevo già dentro qualcuno oppure l'ho comprato dopo di questa tre confezione di questa confezione da tre non ricordo bene comunque ultimamente sto usando spesso il Dixan questo è quello liquido tra l'altro io ho anche in bagno il Dixan in polvere e sto usando anche quello lì e se avete visto il video sulla mia routine di lavatrici lo sapete che lo sto usando perché quello è un flacone grandissimo e infinito cosa dire di questo Dixan? non lo so, sembra cambiato cioè a me sembra cambiato perché non profuma un bel nulla 
come detergente, quindi come detersivo, non sembra male, mi sembra che mi pulisca bene, però la profumazione dov'è? Cioè non mi rimane nessun tipo di profumo, non solo nei panni asciutti, vabbè, ma neanche nei panni bagnati. Avevo questo dubbio, quindi l'ho usato senza ammorbidente e infatti ho risolto il mio dubbio, è proprio vero, io confermo che sui miei panni questo detersivo non rilascia nessun profumo, se invece tolgo il tappo e lo vado ad odorare il profumo c'è. Fatemi sapere se anche voi avete notato questa cosa perché mi sembra che parecchio tempo fa fosse, non vi dico tantissimo, ma almeno un po' più profumato, confermatevi oppure no. Fatemi sapere il vostro parere. Un ammorbidente che mi è piaciuto tanto è questo della Conad. L'ho acquistato poco, vediamo se c'è scritto il prezzo. Sì, l'avevo scritto perché evidentemente ve l'ho fatto vedere e non ho svuota la spesa. 1,19 euro l'avevo preso. Mm, non mi ricordo se fosse con l'offerta o meno, purtroppo questo adesso non me lo ricordo. 2 litri di detersivi. Io avevo scelto questo qua, i fiori di lavanda. Credetemi che rimane il profumo sui panni. Cioè, l'ho preso senza aver eh, preteso nulla, diciamo, non ho preteso nulla da questo ammorbidente. Speravo almeno che ammorbidisse comunque i panni e invece me li va anche a deodorare. Quindi mi piace veramente tanto alla lavanda. Se torno, e probabilmente tornerò alla Conad, e proverò anche altre profumazioni che magari vediamo se mi riescono, cioè se mi attirano un pochettino, perché sono curiosa di vedere anche le altre profumazioni come sono. Un prodotto che boccio assolutamente per il bagno, per il VC, è questo. È Fresh Disc, sì così si dovrebbero chiamare, sono quelle... Uh, quel detersivo gelatinoso questo nel mio caso era quello trasparente che praticamente si va ad attaccare alle pareti eh, dell'interno del VC allora perché lo boccio? uno non profuma assolutamente il VC uno due ehm, finisce presso cioè non mi dura neanche una settimana e svanisce nel nulla non che scivola via rimane attaccato ma si consuma ogni volta che tiro lo sciacquone che è giusto che si consumi, però mi dura veramente poco e quindi, e non è la prima volta che lo compro, ci sono ricascata, anzi vi faccio vedere qua il prodotto perché ne è rimasto un po', vedete? Questo gel trasparente, quindi assolutamente io lo, bro, lo boccio, la marca, la, marca, beh, la marca è buona ma questo lo boccio completamente. Poi, deodorante dell'Eurospin, eh, alla lavanda 2 in 1 eh, nel senso che neutralizza gli odori e profuma l'aria sì, però mh, mi sa poco di lavanda mi sa molto di chimico ehm, non lo so, si sente il profumo si sente però non, per me non, cioè non è piacevole ecco, mi sembra uno di quei deodoranti di vent'anni fa che avevano bene o male tutti quella profumazione e eh, niente, c'è molto di meglio in giro e anche allo stesso prezzo ma pomeriggio forse passerò dall'Eurospin e magari vado a prendere un'altra profumazione ma questo alla lavanda io lo boccio proprio come profumo nel frattempo io il cestino ce l'ho vuoto ma mi era caduto prima il fla un flacone e quindi scusate un attimo che lo prendo al volo ah sì sì sapete cos'era? Eh, l'ammoniaca l'ammoniaca della primia allora questa ammoniaca qua è un'ammoniaca semplicissima costa 49 centesimi ed è veramente semplice, normale ha quella puzza proprio di ammoniaca ed è semplicissima come tutte le altre ammoniache e questa volta ho usato questa l'altra volta avevo parlato dell'ammoniaca profumata che non sapeva proprio niente di profumo ma era veramente un'ammoniaca comunque quindi niente da, da dire diciamo su questa ammoniaca, una ammoniaca normalissima né da bocciare e né da promuovere perché è nella normalità. Allora, vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino alla fine, eh, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel like se almeno vi ho tenuto compagnia, mi raccomando i commentini sotto perché voglio sapere i vostri pareri oppure magari potete anche scrivermi anche solo per fare un saluto che a me fa tantissimo piacere e invito tutti coloro che non si sono iscritti al canale ad iscriversi. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao e grazie!